。前几天呢是来看我们林湘的一对孤儿姐弟，也是粉丝朋友艾特我看到的。我跟少昊昨天采购了一些需要的东西，有学习用品，还有一些孩子的玩具，还有一些呃家里用的。今天去看看他们。够不够？挺够的，这后备箱，还有这后边还有呢。拉了点行李箱。小伙伴呢？开学了吗？小伙伴的车都装完了。你知道位置在哪儿吗？呃，知道是吧？好吧，那咱直接过去吧。好。他爸跟他妈，茶酒不倒酒不倒教育。你走走走走走。谢谢谢谢。来，我这会儿，每月的一千零五十块钱。我看孩子，两个孩子现在是跟着你一块生出来的。跟着我，跟着我，啊，跟着我。你是他二奶奶。我是他二奶。啊。这两个是堂叔。还有一个大母在家。这这俩是堂叔。这俩是堂叔。这一大家都是这俩。学习挺好的。学习挺好的。学习。孩子争气。他说不用不用管，你要管我这老了人也不中。对。咱也管不上了。全靠孩子自己努力，孩子懂事。其实能有这样的亲人帮助，我觉得是真的是孩子非常幸福的一件事情。因为我小时候也是很多亲人都在帮助我，我也是跟着俺爸爸长大的。啊，这一回我给彤彤跟这个小朋友还有家里的孩子拿了一些学习用品，还有一些生活上的东西。啊，哎呀，那来吧，还拿了东西弄啥呀？这是因为家里孩子比较多嘛，所以给堂叔家的孩子也准备了几个。我一块打也吃不完。哎，你想来周到嘞。啊，小孩嘛都比较喜欢这些东西。能能能。我买了一个那个玩偶。啊，因为女孩子比较喜欢这种东西。这个你看。这个小熊猫不知道喜不喜欢。这家里孩子也比较多嘛，我想着给叔叔家的孩子也准备了一些东西，还包括给那个虫虫准备了这种小玩具。给虫虫给裤子不呢？哎，准备了好几个，他能喜欢哪些？然后这是俺俩的，是一点心意。买把东西了，还要还要给些这些的呀？我我不要了，不要了，那不要了，你就是装作你你都买了那些东西，咱要钱装的。不是，那是给孩子了，还这是。哎呀呀呀！哎呀呀！装着哈，装着，显示自己一点心意，因为俺两个也创业嘛。如果孩子真的是以后需要帮助，就给俺俩说都可以了。哎，装装装装。一开始我还想着你是他那个奶奶了，然后我看人家说爷爷奶奶也不在了。爷爷他爷爷吃的早，这这这这这这吃的他爹，要他娘他又弄个这，又弄个这这俩块儿，你你你咋弄啊？这不要，这这就是。这个给我煮点芝麻，不种的芝麻放凉长草。放家里要一直不种人啊，不种凉草。哎呀，这草你快给我好几回了，你这两你这两个长得你像。都年天都脱脱脱了，芝麻开花节节高，开始种的芝麻也好。这俩孩子也争气，他们这学学习也好。你看他这屋里头，是了。伢他娘一走，他给去他打工，他都跟着我在这吃，在这吃。他爹一走是完全，哎，没指望了。<笑>那你你咋着做自己的人？是有你这样的。嗯你瞧，你这就是给他收拾收拾。我是奶奶照顾长大的，你是奶奶照顾大的，你看看你。哎、呃呃，我我从小。我都没有见过俺妈，也只能这样说、嗯，所以说我都非常能理解彤彤跟呃这个彤彤，哎，彤彤，嗯，但是他俩我看也心理上都没啥，不、嗯、像有的孩子就比较自卑，我自己是比较自卑，他俩孩子特别乐观，我心里可欣慰着嘞，<笑>因为那也照顾着好，<笑>反正是就是那，就那就那种子吧，哎，哎，把你的主人给他照顾吧，照顾大吧。这个都是咱儿，你还给咱儿奶照顾着。对，啊，一般都是自己可亲的人，说是放姑姑家哈，放叔叔家，这堂叔去照顾二奶奶照顾，所以说给二奶奶他点赞。我也是五十了，我们家都是好心人家，娘，热心人。这实际上真的还是善良的人多。毕竟。孩子比较小嘛，也是青春期，尤其是彤彤。买到时候我会给他点贴图，如果拍到的话，哦哦、嗯嗯。他来的时候我还专门给他说的。是啊，专门给强调了。我还问我说这、嗯、这
我还说别人拍了不露，咱这确实不能给孩子去专门来露的。即使是俺是做了大家认为这种公益来爱心的事儿，但是还是要以孩子心理为主。嗯，也希望今天来了这一趟能给能能给恁帮上忙。哎，小豆，你不用给我去鞠躬啥了啊？嗯，让你好好学习了着。